伙高兴，帮助有大鱼要分给大家。你这是打劫了江洋大盗啊？这个全是硬货呀、啊！这世间啊，最大的大盗便是守财奴，守财奴把身家藏在狼窝，我这是扒了狼皮，倒了狼窝，逃来的宝贝。谢谢帮主。小琴，过来拿呀。啊！谢谢帮主，谢谢帮主。主子，快拿！这和刚才在杜府里爬着米饭拢财宝的是同一个人吗？我现在愈发相信，是这帮人劫走了金线。来，你看看这伙人，他们哪个盯着珠宝的眼睛不是在发光呢？帮主，嗯，烟馆、赌场、回气人扎堆的波南街，原来都是七眼招的地盘，现在七眼是的。一些管事的人都来找我们接手，你看看。黑道洗不白，白道不沾黑。明白。还有一件事儿，我听一个残农说，他曾看见大春在丝绸庄的后门出现过。什么事儿？他死的前一天。帮主，他们说金贤是大春偷。帮主，他们说他是在码头偷的。果真如此的话，那万华楼迎来的名声就都被毁了。上九流的人怕和我们打交道是吧？推了我们龙竹帮的营生是吧？您别急，他们说金线是我龙竹帮偷的，我就一定要让他们吃瘪。帮主，你肯定不是大春偷的。我肯定不是你偷的。我会找出证据，证明我们龙竹帮的清白。帮主威武！帮主威武！大春的事，先不要声张。这两个人，哎，成，这光头上去吧。你看，害咱们帮主入狱的小白脸。嘿，哎，兄弟们，我上，别介意。哎，帮主，咱今儿加菜了，莫不如就把他俩做成浑羊莫糊吧。好久都没吃了。哎，好，这个好。莫糊，就是把鹅的内脏掏干净，塞满糯米，放在羊的肚子里一起烤。喂，你你们毛完财又害命啊！主子，你快想想办法呀、啊！我不是怕死啊，我是怕你那个散花林格斯一进火就燃啊，主子。你们揪着金线不放。你们两个是嗅到我们龙竹帮的地盘上了，要我说，直接把这俩货都给豁了。慢着，吃羊啊也有讲究，得肥瘦搭配。再看这两瓶，皮下无油，还差点火，且先放了再养养。把寻金线的宝子放出去，赏金再加一倍。走，等等，你跟踪过来，不就是想看我会不会逃跑？放心，谁会跟钱过不去啊？哦，我明白了，李庄主这是刚刚在宴会上没吃饱呢。来来来，给李庄主赐座。来来来来来来来来，自己走。走，先等这边。哎呀，坐，不用。穿威风，赌对冲，嫖成空，只有吃最实惠。李庄主，请吧。请，请吧。看来这菜不合你胃口，裴胖上硬菜。好嘞，竹鸡特别好吃。你们这吃饭
都不用筷子的吗？来来来，给双筷子。真麻烦。快一点吧，您、啊。快一点啊。李庄主，好吃吗？哦，原来是好吃啊！干杯！庄主，庄主，庄主，哎，一个水偏金，一个火偏土，命定的欢喜鸳鸯啊！鸳鸯？那么还有吗？不是这个鸳鸯，而是这里的鸳鸯。我刚才估了估，帮助您和这位李庄主的面部三庭，两人个性鲜明，不易退让，虽有打有闹，但也般配。我跟他配？嗯、啊。老神棍，说话靠点谱。你这要配对，好歹也得是个女的吧？我呸！像我不像你？我还嫌你细皮嫩肉太像女人呢，我说错了吗？我哪儿看那么大？不死你！我我我我打不死你！你看过吗？你这是瞎说八道！算了吧，你放开我！商贾不算高门，没想到在银城那么吃得开。启禀殿下，商人纳税多，对朝廷社稷都有建树。现如今，只是名义上低下，实则早已脱胎换骨。尤其是在银城，谁掌握了丝绸业，谁就有发言权。怪不得，那李清流竟敢在宴会上公然拒绝派发给大商户的公信本钱。这李清流的脾气大，也不是一时半会儿的了。他不仅会做买卖，他还掌握了罕有的蜀绣织造技艺。放眼我剑南道，只有他拿到了织造府授予的通关物器。那是什么东西？似曾耳闻呢。剑南道地处延边，忽视贸易频繁，像蜀绣等丝织品，只能通过此物器出关贩谷。正因如此。李清流才坐上了银城丝绸织造等行业的头把交椅，他的新思路，更是包揽了几乎全银城的丝绸出口买卖啊！区区商贾，竟傲慢至此！杜大人，可否将公谢本钱与行首资格挂钩？哎呀，还是殿下占位高，此举。标本兼治啊！二爷，堂口就交给你了。好。帮主，这事你可要想清楚了。咱们龙珠帮的原则是什么来着？不沾偷抢赌拐是团结。大春一死，这事儿就说不清了。如果他真的偷了金线，我也得出面担当。而且，我怀疑丝绸庄里有内鬼。内鬼
你在干什么？你想进我丝绸庄？嗯，既然要查金线，我们自然要随时行动，信息共享嘛。我都接了你的膀子，那自然是要住进丝绸庄，方便办事啊。龙帮主，我们丝绸庄岂是你想进就能进的？我丝绸庄从来不养闲人。说吧，你会做什么？我，我什么都会啊。缫丝、染布、裁缝，就更不会了吧？那这个我会，不就是缝东西吗？保证每个洞都给你填上。你果然是什么都不会啊！我会会会，什么不会我学什么。好，严斌，上硬菜。既然什么不会学什么，那就先从扫地开始吧。嗯、这账倒是做的滴水不漏，看不出什么端倪。这是厨房特地给您做的银耳羹，有劳杜姑娘了。赋税纳贡，租税物产，库藏出纳。哎呀，殿下，您账目才查了一半，怎么就提前出来了？哎，你想想，整个剑南道那么大的赋税漏洞，这盐铁府的账。却做的天衣无缝，滴水不漏。嗯，说明从节度使到整个盐铁府的官员，都对我这个盐铁使早就做了准备。现如今，我们所能看到的，都是他们想让我们看到的。岂有此理！堂堂皇子居然被这群狗官当当猴耍。不过堂堂皇子，还不会就这样让他们轻易得逞。看看这个，这是昨天节度使宴会上获得的银城大商户的名单，咱们亲自去汇。好。金瓶委职，归元举方。金瓶委职，归元举方。金瓶委职，归元举方。金瓶委职，归元举方。什么金瓶委？金瓶委职，归元举方。嗯。嗯自带高冷，这妆面得五更起床收拾。麻棉混发，低档。肤质凑合，眼袋。不讲究，压我！青楼里漂亮姑子多了去了，带着姑子也去，清流别不是。江儿，那你先去审核一下下一季的采买清单。江儿。大家都见过龙帮主了吧？哎呀，见过见过，都熟了。金线丢失一事，不用我多说，大家都已经知道。龙竹帮难逃干系，所以龙帮主此次前来新丝路，就是为了好让龙竹帮有压力。金线一日不找到，龙帮主的嫌疑就一日不解除。什么难逃干系？哎，本来就是你。
一万两银子，忍了。李静儿，本月你已经迟到两次，早退一次，可记得庄内规矩。迟到一次扣三吊，两次扣半数。自制的指甲彩，剪吧。脖子上的印痕显然是亲吻所致，那眼神，该不会是情郎就在这些男员工当中？既然知道，月末扣掉李君儿工钱，齐红花，会后代龙帮主换一件员工服。是。殿下，嗯，这家酒楼的桂花酿比长安的还要香醇，要不我们走之前带几坛回去？几坛哪够啊？啊，不如把你留在这边做孤酒郎，学成了手艺再回去。哎，我们此行是来茶税的，这么做不太妥。酒醒了哎？哎，前面还有几家酒楼，要不我们抓紧时间？哎，这银城数一数二的酒楼，纳税额竟然还不如下九流的一家小酒铺。算了，今日不查了。呃，但是我们什么蛛丝马迹都没查出来，一定是有人给这些奸商通风报信，让他们收起了狐狸尾巴。我们回去之后再从长计议。啊，嗯，殿下，我想上茅房。哎，殿下，您猜我刚刚在茅房碰到谁了？上个茅房把你高兴了。碰到谁了？杜府里的人。你确定是在那天杜府宴会上出现过的？那两个人一看就鬼鬼祟祟，好像说要去什么饭庄。好，咱们跟过去瞧瞧。发现你真彪，你怎么让他住奶妈那儿啊？怎么了？有何不妥？咱们丝绸庄向来不留外人，这哪怕是最紧密的商户，也是住上等旅社。你竟然让龙傲一住咱们这儿？庄内大部分员工出身于下九流，与龙傲一免不了有千丝万缕的关系。我让他住在奶妈那儿，也是为了让这个爱惹是生非的女混混有所收敛。任他再怎么胡作非为，对老人家总有所忌惮。嗯。哎，你不是那天给我换衣服那个吗？龙帮主，请您换上工服。我又不是来做工的，我干嘛穿工服啊？不是，咱们这里规定了，女子不能戴发簪，不施烟粉，不遮花裙。你这样会为难我的。什么狗屁规矩啊！啊，把人穿的像殉葬的陶俑那样牵着一面，那就好看、啊。这，怎么我的衣服没杜小仙那么好看、啊？嗯、呃，咱们这里干活的都是这样，杜小姐是二当家。制服自然是不一样了。哎，罢了罢了，哎，我怎么称呼你啊？小琪，小女姓齐，贱名红花，在这里大家都叫我胖妞。胖妞？嗯，你又不胖，为什么要叫你胖妞啊？哎，还有，什么贱名不贱名的，别把自己看那么低。嗯，我叫你胖妞好了。嗯，嗯，小胖妞啊，你。王姐姐换一件利落一点的衣服吧，嗯，好不好嘛？嗯，嗯，真快，去吧。哎，不，应该就是这儿啊。彩超，啊，什么饭庄会开在这种偏僻的地方？难不成是我听错了？你没有闻到什么味道吗？这是烤山鸡的味道，普通百姓怎么销售得起这等野味山珍？那一家饭馆开在这儿，连招牌都没有，怎么做生意啊？好，谢谢啊。二位慢走啊。
。殿下，那个各自矮的，我好像在哪里见过。今天还真是来这地方。冯掌柜推荐的野味馆就是这儿吗？啊，对啊，就是啊。两位客官有需要帮助的吗？啊，我们是从洛阳到银城来做丝绸生意的，听说这附近有一家特别好吃的野味山珍馆，特意过来一饱口福。哦，小店是客人们专门招待自己朋友的家常小菜，也有蜀地的特色佳肴。两位客官远道而来，不嫌弃的话，不妨进去歇歇脚。歇歇脚，好啊，走。哎，两位客官请。客官，李渊请。来，尝尝这个。这个好吃。今天有些什么吃的呀？小店今天提供的菜品是腌制鹅腹、浑羊没糊。蜜字梅花和生烤刨肉。我刚在门口可是闻到了烤山鸡的味道，那桌吃的是不是荷花雀？我吃你说，怎么了？是怕我吃不起？知道我们家公子是谁吗？哟，两位客官息怒啊，这就给您安排。小二，再来壶葡萄酿。来了，嘿，我说这事儿啊，我还别不信。哎，客官，哎，那桌什么人啊？以前怎么没见过？洛阳来的丝绸商人，出手倒是挺阔的。殿下，楼上很热闹，应该是个赌房，里面的情况暂时还不清楚。这里的人对生人都特别警惕，我也没敢多问。我还看到有人在这儿吃老鼠。你说这有钱人吃点什么不好，非要吃老鼠？你觉得怎么样？我也想尝尝。你想着呢？我是问你这儿的情况怎么样？哦，这里汇聚了银城上九流的官商，我觉得有利于我们收集情报，跟我想的一样。但，就我们两个生人在这儿，怕是容易引人怀疑。有赌场在就好了，上了赌桌。谁问你是谁？在赌场里办案。哎，这路子怎么听着这么耳熟呢？哦，龙小二来了。客官，我看你这儿也不小，还有什么新鲜玩意儿？给咱们开开眼。有是有，客官您这菜还没上呢。菜慢慢上嘛，等上齐了再吃也不迟啊。客官，跟我来。仔细点啊！你看这，你要干什么？这么鬼鬼祟祟的？切！这金线的消息，在丢失前，你们丝绸庄还有没有别的人知道？就我、仙儿、严斌，我们三个人完全掌握金线抵达的时间、地点和仓位，其他人只知道一些片段信息。你想说什么？你们知道全部消息的可以排除。那你说的其他人是谁？四大主管，除了财务主管东子不知情，其他分别知道一些。其中水生和齐正知道时间地点。李俊儿掌管着金线盒的钥匙。你们这个干嘛？这个嘛，我自有道理。那咱们去他们工作的地方看看呗，说不定能发现什么。就先去李俊儿那吧。最好别让我失望。赶紧点。最好别让我失望。是。
你这库房就这么点库存啊？你有所不知，咱们当家的旺财可谓是进销两旺，所以产品和原料是不会大量堆积的。嗯，这歌舞架上这么多灰，这还叫进销两旺？这是为金线和金线一准备的。嗯，娟儿，我说你这活计啊，真好，这风吹不到，日头晒不到的，收入还高。看这小手，细腻、嗯。龙帮主打去了，我虽是主管，我可不比脂肪的职工轻松。嗯，我们丝绸庄。向来不养闲人。哎呀！果然是李俊儿的脚印，看来我的判断没错。白岩，你又输了，真他娘晦气！公子，那边那个人，我好像在万花罗赌场见过。白执事，盐铁府的执事官。<笑>不好意思了，白岩，再来。白岩，咱们就到这儿吧。下一句，我给你写个欠条。咱们继续。您在这儿连赌了半个月了，那点家底儿都快输光了。我劝你还是先回去吧，顺便洗个澡，去去身上的晦气。<笑>看来这位官爷官职不大，毒瘾倒不小，在这儿起步，每桌上手至少一千两。他一个从九品的芝麻官，能在这儿赌？我去会会他。哎，公子，咱们从来没上过赌桌，行不行啊？龙姑娘不行，我凭什么不行？啊，回去吧。老子他娘出来玩的时候，你还穿开裆裤乱跑呢你！你怎么说话呢你？你、哎、真的是玩儿了。白爷，大家都是出来玩的，不要动怒嘛。您若是再想玩，我们公子乐意奉陪。久闻白爷大名，鄙人姓张，从洛阳来银城做事、哎。随便你从哪儿来，陪你赌一次去。哎，哎，哎，白爷，您也知道我远道而来不容易，小打小闹的也就没意思，要不咱们玩点刺激的。口气还不小，你想怎么玩？白爷，您上上瘾，这是五万两，是我家掌柜让我从洛阳来银城进货用的货款。您要是有本事，那就全拿走。呃，公子，您这可是第一次对我，要不咱先压一半？呃，那就。哎北城的房契，来，来输了，再来一局，可以啊。哎，武林，你先去趟白家，把我的房产收了。好嘞。哎哎，张公子，高抬贵手。宅子里还有我一家老小。你是要赖账啊？我我不是那个意思，我愿赌服输，只求您呐，宽限几天。三天，五万两，一厘不差。这样
，我后天一早就要动身回洛阳，最晚明天晚上，你要把银票给我，否则我就去你府上亲自拜访。仓库钥匙你有吧？一个空仓库，你要干什么？晚上子时，仓库门口不见不散，记得带钥匙。哎，我有惊喜给你。兄弟们围了这丝绸庄，先饿上他们三天，看他们还敢不敢给帮主吃这么素的东西。这伙食其实不错，就是不可口，总觉得少了那么点柴火的熏味。哎，对了，帮主，嗯，你现在在查丝绸庄查的怎么样了？嗯，疑点倒是有，就是接不上，都是些凭空怀疑。你吃不吃？嗯，啊，我不吃，我吃过了，你你多吃点，帮主。真香。天色不早了，你先回去吧。哎，小心被人看见啊！嗯。嗯。姑娘脸都饿瘦了，下回我得给她多带点猪肘子，还有鲜肉，越多越好。嗯。小秦姑娘，这么晚了你在这干嘛？喂，没说完呢。我干啥？我我去，疼疼疼疼疼疼疼啊！是是你先动手的啊？不是，你这姑娘怎么脾气那么大啊？你改改知不知道？这世上多少男孩不等你吓走了，不吓走一个人你揍了。剩你一个人孤苦伶仃，你这样是嫁不出去的，你知不知道？就你管！哦，哦，去！我发首府吗？嬷嬷，嗯，我本来以为李清流会把我关在一个茅草屋呢，没想到是跟您住在一块儿。这儿的条件啊，跟我们家差不多。哎呀，他呀，就是刀子嘴豆腐心，时间久了你就知道了。切，刀子嘴我是领教过了，这豆腐心呢，是想吃豆腐又不敢吃的心吧？哎，<笑>不过话又说回来，萌萌，怎么一直没见过他爹娘？哎呀，呃，呃。呃，说来话长，不说也罢了。他该不会是白手起家，做下这么大产业吧？啊，哦，厉害死了！嗯，从来没见过这么机灵的丫头。我们清流啊，不会看错人的。丫头啊，你在这个。丝绸庄是做，丫头，丫头。哼，哎呀。病啊！人吓人吓死人，不知道啊！说好的子时，你晚了半个时辰，又睡过头了吧？谁睡了？哼，我眼睛都没闭过，好吗？先把口水擦干净。成大事者不苟小节。那你深更半夜的，孤男寡女约我过来，想干什么呀？下班呗，开门
痴处，不知归途，燃尽江湖人负。一念浮屠，一念屠苦，谁人懂我漫漫长路？拨开迷雾，温暖孤独。一拂晓，烟如初。时光模糊，别离辛苦，我愿把你朝朝暮暮。看不清荒芜，看春雨花舞。共享福。